82. Dokta huyu anasema hivi. Mm. Hivi dokta mm. mtu anapokuacha, hivi mm. na yeye huwa anaumia au anategemea kuwa utambembeleza dosari lake. Hajaniambia ni nani. Okay, na hivi, uh, inategemea na huyu mtu alikupenda kiasi gani, sawa? Uh, anakuacha yeye mwenyewe lakini akifika baadaye anakuja na juta. Mm. Anaweza akarudi. Inategemea na jinsi gani ulikuwa umempa mapenzi ambayo of course yatasababisha kwenye akili yake ajute uamuzi ambao alikuwa amefanyia. Hizo mm. kesi nimeshakutana nazo nyingi sana. Mm. Sawa? Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ndio ndio maana nawaambia watu hivi unapoona mtu amekuacha uh, mbembeleze kwa muda fulani. Inapofikia hatua kwamba unaona kwamba mbembeleze mbembeleza imetosha, acha wala simtumia message wala mambo wala nini wala kaa kimya mpaka mm. yeye roho yake ikaanze kumbuka mema yako mm. akurudie. Kwa hiyo anaumia lakini hawezi kukwambia naumia kiasi gani. Unaona? Huyu anasema ni Mrs au Daxi au Mama Juni ya Watiex. Anasema ni kweli wanawake walio kwenye ndoa wanachepuka. Mm-hmm. Na hii ni kwa sababu hawana hofu ya Mungu. Mm. Anasema jioni njema kwenu. Shukrani Mrs au Daxi. Asante Mama Uda, kwa sababu ni mpenzi wa kipindi hiki. Eh, ni mpenzi sana. Yeah. Huyu anasema za Havo Studio, anasema mimi ni mwanamke wa miaka 28. Anasema yuko kwenye ndoa miaka mitano. Anasema mm. Doctor, anasema mimi mme wangu mme wake sasa, mm-hmm. yani hataki kabisa nishike simu yake. Mm-hmm. Cha kushangaza yeye akifika kazini wa kwanza ukagua simu yangu. Najisikia vibaya mm-hmm. na hisi nasalitiwa. Ninapomwambia swala hilo, kudai si wanawake kuna mambo hatupasi kuyafahamu. Mm-hmm. Anasema najisikia vibaya, anasema nifanyeje? Wao well, wanapenda kuambia watu wengi ni kwamba uh, pale ambapo mtu kweli atakuwa na haki ya simu yake isipokuliwe na mke wake au na mume wake labda huyo mtu anafanya kazi usalama wa taifa mm. watu wa usalama wa taifa wanatunza siri za nchi kwa mfano mimi nimekuoa wewe sawa alafu baba yako anataka kuipindua nchi au anataka kumuua rais na nikazipata hizo habari na hizo message za habari zako kwenye simu yangu ukisikia usingependa baba yako akamatwe mm. utamwambia kwa hiyo hali kama hiyo watu wa usalama wa taifa ndio maana wanayo haki lakini watu wengine wote kwamba hakuna mama ambaye anapasa mwanamke ayafahamu si kweli. Mm. Si kweli kabisa. Na ndio maana nimezungumza eh, kwenye swali lile la kwanza kwamba iwapo unataka ndoa yako iwe bora, iwe na utamu wa kutosha, lazima mazingira ya uwazi na ukweli yawepo. Sasa huyu mtu ana yeye anaishika ya kwako. Mm. Na wewe ukimwambia na mimi bwana na mambo ambayo wanawake wanayo yafahamu, mm. wana wanaume wanayafahamu, sitakuwa ugomvi. Na yake lazima lazima uwepo na usawa. Kama hakuna usawa mmoja anaona anaonelewa na ndio hiyo inayopelekea wanawake kuchepuka na kwa sababu anaona kwamba kwa nini mzangu achepuke mimi sichepuke kana mimi sitongozwi unaona kwa kumkomenda mimi kwamba huyu mwanaume vile vile anaoachepusha anatumia hela ambazo ambazo zituze familia kwa hiyo inamuumiza mwanamke kwa nini hivi pale ambapo unaona mumeo ana kataa usishike simu yake unalopaswa kumbana sasa ni kumbana la kwanza au ina tabia kupokea simu kwa wakati la pili au anawahi kurudi nyumbani kutoka kazini anawahi kurudi nyumbani lazima muambie bwana kama ni hivyo mimi mimi unapokanikatalia kupekua simu yako naamini kwamba unanisaliti mm. kwa hiyo ili imani hiyo ife kuna haya lazima uyafanye wewe unapokea simu wakati unajibu wakati na unawahi kurudi nyumbani kimbe na hapo ataendelea kusaliti atakuletea ukui ukimwi au mm. atazaa nje ya ndoa mm. hayo mambo ambayo ni ya kutarajia kwa uhusiano kwa muda mrefu lazima mlindane Ah huyu anasema anaitwa Revo Katus kutoka na Nsio Kerewe anasema mimi nikitaka akitaka kufanya mapenzi mm-hmm. anasema anatokwa maji maji mengi kabla hajafanya tendo Ni mwanamke mwanaume? Huyu ni Revo Katus ni mwanaume. Aha ni hivi. Ah uh, kuna maji ambayo yanatangulia kutoka kabla ya mbegu kutoka. Sasa ndio ndio ile eneo ambayo unasikia na uh, tezi dume tezi dume tezi dume ni matatizo ya tezi dume ni kwamba ile ile inaitwa prostate gland hiyo prostate gland ndio inayotengeneza maji ambao yanakwenda kuondoa tindikali kwenye viungo vya uzazi vya mwanamke ili mbegu zinapokuwa zinakuja sije zikauliwa na tindikali. Dawa sasa sasa iwapo ulipitia mchezo wa kujichua masturbation. Mm. Sasa uenda hali hiyo imeharibu hiyo system inayozuia yale maji yatoke kwa dakika muda mwafaka. Kwa unahitaji tiba kuliondoa hilo ambalo linakusumbua akili yako. Kuna mtu anauliza kwamba mm. nipulize wewe Dr. Nelson. Mm. Yaani una wewe na mtiani unafanyaje yani ili mke wako mm. amini kwamba wewe hauna mchepuko na je una mchepuko au hauna mchepuko sina mchepuko na, na in fact sio kama na, mpaka natongozwa sawa 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 yani mpaka kutongozwa natongozwa sawa na yani sio kama sio kama mimi na mimi natafuta kwa nini natongozwa sawa ene nataka kupa story moja ambayo itakusaidia kuelewa hapo dada mmoja alisikiza redioni kama eh. redioni sawa mm-hmm. by, by then nilikuwa na umri wa miaka uh, 49 uh-huh. na binti alikuwa na miaka 22 uh-huh. 
Kwa hivyo ndiye kanitongoza kwenye message, kanitumia SMS, nikaipuuzia siku ijibu. Mm. Sawa? So, akaja hivyo. Na ni mzuri, si oh, ni mbaya, ni mzuri kweli. Akaja ofisini. Akaja kuja ofisini. Akaniambia, "Daktari, bwana unajibu message yangu?" Ehe. Kaniambia message gani? Akasema, "Unajisoma?" Akamwambia, "Niambie si umekuja hapa, niambie." Akasema, "Ngoja nikutumie message." Hapo yale mekaa mbele yangu, akanitumia message. Akamwambia, "Bwana, kuhitaji si na nina 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 nini?" Akamwambia, "Samahani sasa." Ngamwambia, "Samahani kwa sababu gani?" Yaani ningekuwa nafanya vitu kama hivyo. Mm. Kazi hii ingekuwa imeshanishinda tokana na mianzo ya 2006 mpaka leo. Ni mangapi nimekutana nayo. Kwa hiyo naitamini na kazi yangu na upo ipo uwezekano wa kuwekewa mtego ili nitoke kwenye gazeti. Mm-hmm. Kwa hiyo na najilinde kwa stereo. Lakini nyingine ambayo ulipo alizungumza na mama Audax mm. ni kwamba nayo hofu ya Mungu vile vile. Ndio. Hofu ya Mungu ni nayo. Mm. Inanisaidia sana. Mpaka nimeandika kwenye gazeti sizini ni kwamba ni kitu ambacho nakipiga vita. Sio kwamba sitamani Kutamani na tamani na kuja lakini kuna mikakati ambayo nimeweka ya kuweza kuishinda hali kama hiyo. Lingine ambalo lipo ni kwamba kwa sababu napenda tendo la ndoa. Kama sikwamba sipendi napendi. Mke wangu najitahidi na kucheza ngoma ya kubwa, nacheza ngoma ya kubwa katika kiwango ambacho naridhika naye. Inanisaidia. Na vile vile na mke mzuri. Umeona? Yeah. <laughs> Nimeitwa tawala sana. Mwana ni kwambia dadangu, anakuja kwambia dadangu, kuna hali ya kukata tamaa kwa watu wengi sana wanaume kwa wanawake, sawa? Kuna hali ya kutamaa kwa kata tamaa kwamba bwana sikuizi hakuna mapenzi. Naona, mm-hmm. yani mapenzi ya kweli sikuizi hayapo. Shida iliyopo iko kwenye akili. Si kwamba mapenzi ya kweli hayapo, ni kwamba watu hawako tayari kulipia gharama za mapenzi ya kweli. Mm-hmm. Kila kitu kina gharama zake. Sawa, sawa. 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 Mm-hmm. Ni kama mchezaji mpira asipenda kwenye mazoezi, atashindwa kucheza mpira vizuri. Mm-hmm. Sawa, mtu anajifunza kupicha kinanda, kinanda lazima afanye mazoezi ili apeme muziki mzuri. Hasira ni kwamba watu wengi hawako tayari kulipa gharama za pendana. Nivi? Huwezi ukategemea hisia zako kudumisha mapenzi. Sasa kwa mfano mimi yani mpaka leo, sawa? Mm. Yaani mara nyingi asubuhi ninapoondoka kumpatia mke wangu mwambia goodbye, mm. yani mimi mara nyingi ndio naanzisha mimi. Yaani lakini mke wangu, unaona? Eh. Yaani ni mzito. <laughs> au kutamka sasa na na tukuza ukweli hata kama ana nisikia ana nisikia kwa wanawake ambao wenye ndoa yani kwa kila kitu ni mzito unaona yani kwa mfano mara nyingi namtamkia mke wangu napenda hata kwenye simu nitambusu lakini yeye kuanzisha ni mzito kweli unaona yani 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 mara nyingi mimi ndio namtamkia nakupenda mke wangu unaona yani mara nyingi ndio lakini yeye kunitamkia yani ni mzito kweli na shindo kuelewa yes ndio alipo yani lakini all in all ni ni kitu ambacho kila mtu anipasa ajifunza lakini nitazungumza hivi ukitegemea hisia kuendesha mahusiano hauwezi kufika mbali na ndio unasema mazoe ndio maana mapenzi sikuizi hayadumi ni kwamba asilimia kubwa ya watu wanategemea hisia inapaswa ujitume sawa mm. umeona gauni nzuri ila unayo mfukoni mnulie mke wako usubira kwambie nitaji gauni jipya mm. lakini doctor mm. kabla ya kuendelea kwamba kuna watu ambao tayari wanatimiza majukumu yao na wanahudumia kabisa lakini mm. bado ni too much watu wanasaliti <laughs> tayari mtu ana ndio yani mtu anagaramika ndio anahudumia kila kitu lakini bado kwa sababu hivyo vitu nimevishuhudia kwa sababu nimeshuhudia anagaramika kila kitu kanunuliwa gari kila kitu lakini bado anatoka nje ya ndoa umenipa mada ya kuweka kwenye YouTube na naomba nisikize umenipa mada ya kuweka kwenye YouTube style za kupenda naomba naomba naimba lizunguzie ile hiyo ni mada ambayo nitaweka kwenye style za kupenda wewe ni wewe staili yako ya kupenda wewe labda ni ni ni, ni, ni kulambe lambe ni kupikia vizuri ni kuchemshia maji ya kuoga hiyo ndio staili yako wewe unaikubali sawa hey, hey. sawa lakini mimi mke wako staili yake ya kupenda anapenda atoke outing na story moja nilikuwa nasoma hivi karibuni huyu kwa story kama unamzungumza huyu baba anahangaika akirudi nyumbani atapika atasaidia atasaidia mambo mengi kweli unaona lakini kumbe mke wake anayotaka ni muda kukata kula kuongea naye tu bas ari utaka yani kitu ambacho anakiheshimu yani mwanamke hapo amefikia hatua ya kuvunja ndoa kisa mwanaume hana muda wa kukaa na kuongea na mke wake naona kwa hivyo hivyo kama huyu mwanamke anajisikia kupendwa pale anapokuwa na muda wa kukaa na kucheka na mume wake ndio anajisikia kupendwa umemnulia gari sio dawa ya nini lakini umeshindwa kuongea naye hauoni upendo wako ndio mpa historia kweli nimekuja ofisini kwangu sana mmoja alikuja ofisini kwangu miaka miaka 8 iliyopita ni mwalimu ana kazi yake yuko ndani ya ndoa miaka 8 ana watoto wawili dada ana Doctor, ananiambia hivi doctor. 
inakuja na shida. Na mchepuko na nakisi mume wangu ameshajua. Mchepuko miaka miwili mume wangu ameshaanza kujua na mchepuko. Shida niliyo nayo nataka niache huo mchepuko lakini nashindwa. Ndoni dada mzuri sawa nataka niache huo mchepuko nashindwa. Yaani nafanya naye tendo la ndoa leo nasema leo ndio mara ya mwisho kabisa. Lakini mimi mwenyewe baada ya siku tatu namtafuta. Nikabuliza kwa tendo la ndoa kati ya mume wako na huyu mchepuko nani mtamu akasema wote wako sawa. Nikamwambia kwenye pesa kati ya mume wako na huyu mwenye pesa ni nani? Akasema kwa pesa mimi na kazi yangu mwenyewe pesa ni aisomboe. Nikamuuliza kwenye maongezi nani ni mtamu? Akasema na huyu yani ukiongea naye yani utaki aondoke. Yani story anazotoa mchepuko na vitoto. Nao na mchepuko yeye ndio ana muongeaji mzuri. Nao na mche yani mche yani kicho mtoa kwa yeye ndoa yake ni maongezi tu. Mimi mwanamke akiongea na mimi mwenyewe nimeshaya kuchepusha mkiwamke kwa sababu hiyo hiyo kwa sababu kwa sababu kwa sababu kipindi cha maisha nimefiwa na mke sawa na mzuri kwa hiyo kinyarwanda sawa sida na mke wa mume wake mlokole mwanaume wake ni nyumbani yuko tuna tv bize tu yuko bize na bize sawa alikuwa na maipsu ya yuko bize kasa sikumbuki ni muda mrefu kidogo lakini ni mchepusha lakini kisa ni mwanaume hana time ya kuongea anakuta nyumbani kwani amewaa nyumbani lakini hana muda kuongea ambaye yuko busy na simu na kuangalia au kuangalia tv lakini maongezi hawezi kuanzisha maongezi unaweza kuona kwa hiyo kuna kwa hiyo kuna style za kupenda jinsi gani huyu mtu anajisikia kupendwa wewe unaweza kuona kumpa gari ni kumjengea nyumba ni, ni kupenda lakini ndani yake anakuwa na msiki ya heshima na hicho kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo anavihitaji zaidi ya hivyo Kwa lazima kuwepo lazima ufahamu jinsi gani kuisha mapenzi katika maeneo mbali mbali. Okay, kwa hiyo hiyo ni elimu nyingine pia kwa maana. Yeah, ni elimu nyingine. Lazima analisi, ufahamu mwanzangu ili ajisikie kupendwa nifanyaje. Eh, hey, sawa sawa. Sasa kwa mfano, ingine na mfano mdogo. Labda kweli unampenda mke wako, sawa? Lakini ikitokea shida kwao umsaidii. Unaona? Wewe unawasaidia vizuri kweli, lakini kwa kwa mke wako uwasaidii. Unaona? Kitu kidogo kidogo, lakini hujui mwanzio amekipa uzito kiasi gani. Anaweza kakusaidia kama kukuadhibu kwa sababu unamnyima, usaidia ndugu zake. Kwa hiyo anamsaidia mume wake kwa sababu anamwadhibu kuna mpungufu fulani ambao ameona ambao mwanamume hataki kuyabadilika. Kwa hiyo kuna wanawake ambao watawasaliti wake zao kwa sababu wanawaadhibu kwa kitu ambacho ameshindwa kufanya. Kwa hiyo anasema daktar mimi naitwa Mariam anasema ana miaka 20 anasema ni bikra anasema ana mpenzi wake wanasema wana kama mwaka na nusu anasema ila sijawahi kutembea na yakimesha kama kufanya naye mapenzi kila nikimwambia tuonane na nikwepa uvumilivu umenishinda nifanyeje daktar mimi nampenda na sitaki nitembee na mwanaume mwingine nifanyeje daktar wa ukweli ni kwamba huenda huyu kaka yeye mwenyewe ni anaweza kuwa ni bikra au kama sio bikra basi huenda ana matatizo ya nguvu za kiume amejishtukia yeye mwenyewe au ana kiumbe kidogo hizo kesi nimeshakutana nazo either ana kiumbe kidogo ana matatizo ya nguvu za kiume au na yeye hajui hata mwanamke hivi akinivulia nguvu nitamfanya nini kwa hiyo amemshtuka katika serikali hiyo kwa hiyo swali ambalo ambalo ni kweli unampenda na ungependa yeye ndio wewe mwanaume wako wa kwanza swali ambalo anapaswa kulifanya ni kutulia kimya mpaka yeye mwenyewe aanze kuhangaika ni kweli unampenda kwa hiyo acha kumbembeleza Awe kaa kimya mpaka yeye aanze kukutafuta. Nikupe story ya kweli ya dada mmoja ambaye alikuwa ni Bikra na alikuwa yuko chuoni, sawa? Mm. Alikuwa na umri wa miaka 22, sawa? Alikuwa amempenda kaka fulani, amempenda sana. Wakaenda guest mara ya kwanza akashinda kutoa Bikra, mara ya pili akashinda kutoa mara ya tatu mwisho kama kuachana naye. Naona unaweza unaweza kaona, unaweza kuona kwamba jinsi gani amekuwa kero, akaamua kuachana kwa sababu hiyo hiyo. Alikuwa na madhaifu yake mengine lakini akaja pata boyfriend mwingine of course anaweza kufanikiwa kwa kufanya mazoezi. Kwa hiyo kuna wana, kuna vijana ambao of course ni waoga katika hilo eneo. Hata jana nilikuwa naongea na kijana mmoja ana miaka 23 anaekea kichwa kikuu. Na yuko hivyo anaogopa kutongosa. Unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni, ni vitu ambavyo of course hivyo dadamu. Kwa hiyo kwa umri uliyonao miaka 20 ni kweli una, unahitaji kuwa na mtu wa kupenda mtu wa karibu lakini mpe muda huyu kaka aweze kujenga confidence yake. Wewe unasema mimi daktari nampenda sana mke wangu ila naumia kwenye tindo la ndoa. Anasema na maanisha mke wangu hapendi mapenzi mala kwa mala ila yeye anapenda kwa wiki angalau siku tatu. Lakini yeye huyo mwanamke anasema anapenda ni kwa wiki ni siku moja tu. Wa nipana ni kualike uje ofisi na kitabu ambacho kinaitwa ufundi katika mapenzi. Mm. Kuna kitabu hicho kina maelekezo ya mwanamke kumwandaa mwanaume na mwanaume kumwandaa mwanamke sasa hichi kitabu kinatoa maelekezo pale ambapo mwanamke unaona anaanza kupunguza speed ya kufanya tendo la ndoa na wewe kwa sababu kubwa anakuwa haridhiki yani hafiki kileni mara kwa mara kwa hiyo kwake inakuwa kama kero lingine ambalo lipo ambalo lipo vile vile ni kwamba angalia uhusiano wako kwa ujumla katika maeneo mbalimbali sawa jinsi gani unamjali katika maeneo mbalimbali na nini na nini na kutengeneza ukaribu na yeye na hii ni mada ambayo ndio kwenye YouTube 
ya tendo la ndoa tofauti no hiyo mada yote iko ina ya mapenzi mchemsho yanapunguzia mapenzi mchemsho hivi ni mapenzi ambapo haitaji maandalizi mengi sana lakini yanaleta hisia za kupendwa hivi kwa mfano ni mara ngapi umemhagi mke wako umerudi kutoka kazini ukamhagi baby nimekumisi au nini au kumuita maneno yake kwa hiyo ni vitu ambavyo wanavipenda wana shida ni hivi tafiti zinaonyesha mwanzo kwamba mwanamke anahitaji kupendwa zaidi kuliko mwanaume kwa kuna kichocheo ambacho kiko ndani ya miili ya wanawake na wanaume vile kinaitwa serotonin sasa kile kichocheo ili kitibuliwe mwanamke anahitaji sifa sifa za hapa na pale vizawadi vya hapa na pale na jinsi gani unamwisha na msamini unamjali una, una katika vitu ambavyo anavitaji kama eh, 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 kama anapenda chocolate mara moja moja wanamletea au anapenda apple vitu kama hivyo kwa hiyo hivyo vinasaidia kutibua hisia za mwanamke ajisikie anapendwa sasa anapoona kwamba unapenda tendo la ndoa lakini kwa maeneo hayo mengine unapungukiwa anaona unamtumia tu sio kwamba unampenda sasa hiyo ndio maana anakuwekea mpaka Huyu anasema daktar anaitwa hmm. Paul kutoka Korogo Changa anasema mpenzi wake kamtamkia kwamba sikutaki usinifuatilie usinizoe fanya mambo yako anasema daktar nipo kwenye uhusiano wa miezi tisa eh daktar mimi sijamtukana wala sijamjibu kwa lolote nimekaa kimya huu ni muda wa wiki tatu Hmm. kani kalia kimya na mimi nimemkalia kimya vipi nipo sahihi au nimeumia sana Ah nikupa mfano wa kweli ambao umekuja ume, ofisini kwangu jana uh, jana mmoja alinipigia simu sikumbuki muda gani lakini akaniambia akani ushauri niliompa na kwambia bwana usimtafute huyo dada wewe kaa kimya sawa yule dada alikuwa ameenda kusoma Marekani sawa sasa juzi kamtafute yule dada kamtafuta mbona anarudi nikamwambia si unaona doctor niambia nimsinisi ni hivi Unasema kwamba sababu huijui, sawa? Unasema kwamba sababu huijui, kwenye sababu lakini yeye anayo. Kuna mambo yafuatayo angalie. Mm. Kama ulikuwa umeshaanza kucheza ngoma ya kubwa, kama ulikuwa na tatizo la kuwahi kumaliza, unaishia kagoli kamoja au na kiumbe kidogo, huenda umeacha kwa sababu hiyo. La pili ambayo unaweza kukusaidia kwa kama uwezo wako wa kiuchumi ulikuwa mdogo, huenda kwa umeacha kwa hilo. Kama hayo yote hayasio hivyo, basi huenda yeye anaona huko nyi hali hiyo. Yeye ni mrefu. Au labda yeye amesoma, wewe hujasoma au vitu kama moja kati ya hiyo mtu anaweza kukuacha sikuambia sababu zangu najua sababu yake kwa sababu uh, anaiona kwamba itakusumbua sana akili kwa hiyo cha msingi kaa kimya atakapokutafuta ndio muambie hivi kujisababisha wewe uninunie ilikuwa nini lazima ufahamu sababu yeye kurudi usipoifahamu mwanake anaweza kaja kukuacha tena utaumia zaidi huyu anasema upendo siku hizi hakuna unaweza ukahudumia kila kitu lakini akawa na michepuko huyu ni baba Nixon akiwa pale kiseke A ndivyo Kwa hilo nimelejibu kwenye ile style za kupenda. <laughs> All right. Okay, doctor. Uh-huh. Uh, <laughs> Yote kwa sori la mwisho na mda wangu umeenda. Naam, unazunguzia kitu kimoja kwamba kuna mm. uh, vijana kabisa sehemu kubwa sababu mimi mm. mwenyewe ni kijana na so. natembea na vijana wenzangu pia tunakaa. Unatia story. Vijana eh. ndio, mm. vijana wengi wamekuwa na changamoto ya kupungozaji. Mm. Lakini pia nikakutana na kijana mmoja akaniambia kwamba hawezi kufanya hiki kitu kwamba hawezi kumtongoza mwanamke ambaye mm. anamzidi kipato. Mm. Cha kwanza kabisa akasema hivi. Mm. Anapenda mm. lakini sasa ataanzaje yeah. sababu anamzidi kipato. Yeah. Lakini pia kwamba mwanamke mzuri. Mm. Lakini yaani anajinyanyapa kwamba yule ni mzuri, yule mwanamke ni mzuri. Mm. Alafu nikijiona kwamba sina mm. kipato. Mm. Nifanyeje? Mm. Ataanzia wapi? Nimekutana na, na, na vijana kama hao. Ah, uh, ni kwamba unakutana na mwanamke ambaye ana kipato cha kukuzidi wewe. Yeah kikubwa ambacho unapaswa kukiangalia ni jinsi gani unaweza kuongea nayo mwanamke sababu haimaanishi kwamba kwa sababu yeye kipato chake ni kikubwa cha kwako wewe hakitaongezeka kamzidi yake kwake kwa hiyo usianze kujidharau kwamba siwezi kawa na hela zaidi yake hii kama bado Mungu amekupa uhai unaweza kupata pesa ukamzidi sawa kwa hiyo cha msingi ni kwamba ni kuangalia ni mwale unaingia kwenye mazingira shida ni kwamba utaogopa utadharauliwa au nini kwa hiyo kile kipindi cha uchumba utamwangalia huyu mtu jinsi gani anaonyesha kule anakuthamini wewe kuna wanawake ambao wana pesa zao sawa wangependa kupata manume wa kuwapenda kuwapenda kweli kwa jinsi mapenzi hapo kweli anajisikia kwa kweli anapata manume japokuwa na pesa kwa hiyo wapo hao lakini sisi 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 kwamba usianze kujitisha wewe sasa na wewe anasema kwamba ana uzuri mzuri kwamba kweli atana nikubali kwamba usianze kujitisha wewe mwenyewe jiamini alafu fanya vitu sahihi kama yule mtu atakuacha au atakukataa ni ujinga wake yeye mwenyewe lakini cha msingi wewe ulikuwa na nia yako wewe ulikuwa na nia nzuri na ulikuwa na nia nzuri Eh, yeah, yeah. yeah. <laughs> yeah. <laughs> kwa yeah, yeah. yeah. <laughs> Okay, mimi niko Mwanza, jengo la Nyanza barabara ya Kinyata. Jengo la Nyanza liko nyuma ya Benki Kuu ya Tanzania. Na siku mbali sana kutoka jengo la matangazo ya Passion FM ambayo unanisikiliza sasa hivi ndugu msikilizaji. Naitwa Dr. Paul Nelson. Uh, ofisi yangu inakuwa wazi kuanzia saa 2 hadi saa 10 na nusu jioni. 
Bifika kwa jengo la Nyanza hapo nipigie simu au muulize mlinzi atakuleta ofisi ya daktari niko na mlango namba 16. Ukija kwa ushauri ofisini kwangu ni shilingi 5000. Ushauri kwa njia ya simu kuna gharama ni shilingi mbili. Namba zangu za simu nambari save kama daktar wa Passion FM au daktar Love itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani. Namba ni 0 7 5 6 7 8 9 nitarudia 0754399994 Asante msikizaji kwa kuchagua Radio Passion FM mpaka Jumapili jana nikutakie jioni njema kwaherini Shukran Dr. Nelson msikilizaji